kabla ya shirioza mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mwenge mnamo saa 11 jioni nilipigiwa simu na wakazi wangu kwa eneo la ofisini kwangu kujirani na container la mapato kuna mtu ameanguka nikampigia sisi simu nikamwachia na ujumbe nikakimbilia eneo la Tokyo ndo hali tu kama mlivyoiona labda sasa paka sasa hivi taratibu gani zishafanyika kwanza taratibu sasa hivi ni polisi wamekuja wa wa ukaguzi makile ni maiti lazima wapelelezi waangalie wasachi tu tutambue ni nani kwa sababu watu wa Mwenge wameshindwa kumtambua nzeni taratibu zingine tuchukue mwili tupeleke mochi wake labda katika kukagua mabaini sasa labda ni nani ni mkazi wa wapi bado hatujabaini kwa sababu zoezi linaendelea wanaendelea kula askari kukagua baadaye watasema wao kwa maelezo zaidi ya kipolisi wataongea wao na tunasubiri gari ya kuweza kubeba ule mweli sababu gari lilokuja ni noa askari wako wengi na kwa maelezo ya awali sasa inaonyesha huyu kaka ame ame yani ame amekufa labda alikuwa na mkononi 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 anaki anachupa ya plastiki siku isoma vizuri lakini Eh, nadhani mabaki mabaki yaliokuwa mle ndio atasema sababu alianguka tu na umetoka povu jingi mdomoni na damu puani ni kitu cha mara moja lakini povu ni kitu cha mara moja lakini povu na damu zikuwa nyingi na kwa mtani kwako sasa ni tukio linatokeza kwa mara kwa mara matokeo kama haya hapana hii mwenyewe mimi mwenyewe mimi ni stua hii najua mwenge tunachanganyika ni mwenyekiti naye tawala mitaa miwili kwa mmoja nao lala nao na kuamka nao na wafanya biashara wanakuja asubuhi kuondoka saa hizi sasa tujajua huyu ni miongoni mwa wakazi wangu wa mwenge wa aina gani wanaoishi mwenge au wanaofanya biashara mwenge mwenge anajua ni kubwa okay haya tusalama sasa kwa mtaa wako wa mwenge ukoje iko vizuri tu jaribu kupita usiku utaona moto wake sababu kuna mitaa korofi yote tunataka kuweka road block huwezi kuingia mwenge kuanzia saa tano ukatoka salama na wakazi wa mwenge nataka kuambia tu kuwa watulie mambo mazuri yanakuja tuanze mwaka kwa amani ndugu yetu ametutoka tujui ni wanani atujie anaitwa nani lakini tuko naye mpaka saa hizi giza limeingia mpaka taratibu zifuatwe tutaona kupumzisha mochuari ndugu zake wakipatikana basi tutaambiana tutakwenda kuzika mimi naitwa Mariam Mariam mkazi wa wapi mkazi wa hapa pa Mwenge mimi na ofisi pale juu Nilikuwa nimekaa nje. Nikaona kuna mtu anapita. Tulikuwa wengi. Tukaona kaka anapita huko na yumba yumba. Tukasema huu ni mlevi anapita na yumba yumba amelewa kama amelewa. Yaani design kama amelewa. Kwa tunamshangaa tu tunamwangalia tu, tumezaraa huyu ni mlevi akapita. Alivyopita tumekaa kama dakika chache hivi tukasikia kuna mtu kaanguka kule mbele. Tukatoka pale tukakimbilia. Tunakuja hapa kumwangalia ni yule yule kaka ambaye alipita pale. Tukaka tunaulizana amepita pale dakika chache tu hapa tunakuta ameanguka anatoka povu. Atujui nini. Ama ni hapa mwenye tunasambia unaweza pombe za kienyeji labda. Pombe za kienyeji kwa hapa sifahamu. Maana nyingi ni hizi batu. Sifahamu. Ah uh, naitwa Isa mkazo wa mwenge uh, tukio linatokea nilikwepwa jirani so tulimwona mshikaji amesha kwa chake baada ya sekunde kadhaa tukaona ameanguka atakuja kinachoendelea ila baada muda kidogo tukaona kimya yani kimya 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 akaja mwenyekiti naona sijui yule wa hao ile wili akamwangalia akaja dada mmoja akajitolea kitenge akamfunika ndio hivyo kwa jamaa ameshafariki alikuwa na kadi chake cha energy anajirudisha hapo baba pindi anaanza kuanguka chini shida gani yeye kama yeye mlichukua labda kusaidia ah huwezi kuchukua jitihada zozote kwa mtu akati anaanguka kwa sababu hujui sengine ikachoka ndaka pumzike kwa sababu hakuanguka atoka gwini ah alikuwa na taratibu chini anaka mwisho siku ndio hivyo kwa ndio hivyo ni hivyo hivyo alivyokuwa ilikuwa ni majira sangapi ah 10 na nusu 10 na nusu 11 11 11 pamoja na nusu mimi naitwa Umi nafanya biashara mwenge baba tukio gani sasa Umi ambao umelishuhudia mmm tukatumekaa ofisini kule chini 
ndio mkaka akapita alipopita alikuwa na yumba amelewa sana watu wakawa wanasema huyu mbona kaelewa sana mchana wote unajua kali kashalewa hivi kaachana naye akaendelea na safari zake tumekaa kaa pale watu ndio wakasema yule mkaka alikuwa amepita hapa na yumba amevuta kule ndio tumekuja kuangalia na laba mpini mm. napita kule juu uh, mkona isu wa mkwa kama vini nifanisha na mtu yote labda mwenye juu ya nifanga natuja yu kumona ok Mkuu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam chenye usajili wa nakte nambari reg mkwaju ANE mkwaju 029 anapenda kuutarifu uma kuwa udahili bado unaendelea kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi zifuatazo IT business administration accountancy procurement and supply front office and hotel management chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri katika masomo yao ada zao ni nafuu sana unaruhusiwa kulipa kwa awamu fomu za kujiunga zinapatikana chuoni Dar es Salaam kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0652835123 au 0754864161